Fala galera, sou o Kaique e tô aqui para gravar um vídeo muito especial Correndo risco na rua, de que? Da polícia? Não Dos pombos cagarem na minha cabeça, que eu tô cheio de pomba aqui ao redor Eu tô no centro de Vladivostok, numa parte muito bacana é, Perto da orla E hoje eu vou gravar um vídeo, na verdade, cultural para falar um pouquinho sobre como os russos é, reagem emocionalmente em relação à amizade, em relação a inícios de relacionamento e esse tipo de coisa. Bom, coloquei o ângulo da câmera de um ponto onde vocês vissem a igreja ortodoxa no fundo, porque eu sei que vocês gostam bastante de ver a rua, de ver o dia a dia, de ver como é a vida aqui na Rússia. Então, vou mostrar para vocês um pouquinho. E é, vou tentar ao máximo gravar os vídeos assim, no ar livre e por aí vai. Bom... Para você que não me conhece ainda, eu me chamo Kaique, sou youtuber brasileiro, nordestino, nasci na capital do estado de Sergipe, Aracaju, né? o menor estado do Brasil, que fica ali entre Bahia e Alagoas. Moro na Rússia, porque muita gente pergunta, Kaique, você mora na Rússia? Sim, gente, eu moro na cidade de Vladivostok, no extremo oriente do país, que fica ali banhada pelo mar do Japão e faz fronteira com a China e com a Coreia do Norte. Bom, eu sou estudante de relações internacionais e estou há quatro anos aqui experimentando essa vida, as experiências de viver fora. Meu canal ele fala de uma forma abrangente de como é a vida de um estrangeiro no exterior. Não só é, sobre a Rússia, mas é mais do que isso. É como vive uma pessoa fora do país, meus desafios, obstáculos, as coisas que aconteceram e acontecem. Bom, e nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho sobre as experiências que eu tenho com relações, é, com as relações interpessoais, interpessoais, tá certo? Enfim, com as relações pessoa com pessoa aqui na Rússia. Eu leio o comentário de vocês, muitas vezes, e eu vejo como é louco. É, algumas pessoas às vezes falam, Kaique, tipo, eu, eu postei um vídeo é, recentemente com um amigo, e o menino falou, ah, eu gosto do seu canal, mas você é inocente, esse cara tá afim de você. Eu ia comentar uma coisa um pouco mais séria, sabe? Dar uma repreensão nesse comentário. Mas aí eu pensei, me deu um, um flashback aqui na cabeça. E eu entendi que eu também pensava assim quando eu morava no Brasil. Eu não entendia as relações é, interpessoais na Rússia. Eu não entendia como o, o russo levava diferente a questão do distanciamento e do aproximamento. Então, para mim, eu enxergava com mais maldade situações que eu vejo aqui que é outra cultura, que é outro pensamento. Bom, é, antes de entrar de fato no assunto, eu sempre gosto de ter ser uma teia do conhecimento de vivência do dia a dia para depois entrar no assunto de fato. Então, eu vou, eu vou citar alguns outros pontos. Ontem eu estive num local que se chama Bânia. Bânia é como se fosse uma sauna, né? No Brasil a gente entra na sauna e tal. Sauna a gente já associa a safadeza, aqui também. Mas Bânia é algo mais cultural. Você vai, vai pai e filho, tem banha que é coletiva, que é homem e mulher junto, tem banha só para homem, tem banha só para mulher. E a que eu fui era de homens, e tinha para homens só e tinha para mulheres. E é muito, e a galera entra pelada, leva multa sem entrar com roupa, porque você vai para. é num ambiente onde você vai sentar, bater com aqueles negócios nas costas. É toda uma coisa cultural e medicinal. E é muito louco a diferença que o russo lida com a questão da nudez com a questão do, do, da, da maldade com relação à nudez também. Um exemplo, quando eu estava lá, é, na hora de tirar a roupa para entrar no local, tinha uma senhora que ela trabalha como limpeza, ela faz a limpeza do local. E eu vi que ela entrou e tinha um senhor, ela tinha uns 52 anos, 54, e o cara um pouco mais velho do que ela, e o cara estava pelado. Pelado que eu falo, é com um bingolinho lá de fora mesmo. E nisso... É, ela conversando, ele começou a bater papo com ela e ela não olhava para nada dele, ele com respeito conversava com ela, ela entendia que ela era um local onde o povo entra nu para tomar banho, então era um vestiário. E aqui as pessoas trabalham em vestiário, as pessoas trabalham em banheiro público, de, na rua, tipo, mulheres trabalham, entram e não há esse assédio, não há essa coisa. A, a visão com relação a essa mulher tá parada, me olhando gravar, é muito diferente. A forma que o russo trata essa coisa é bem diferente do que eu acho que seria talvez no Brasil. E eu acho isso um ponto interessante. Eu acho isso uma coisa muito é, 
diferente do que eu tô acostumado como cultura, com relação a perigo, a mulher vai olhar, vai olhar, com, <risos> com relação a, a qualquer coisa desse tipo, entendeu? Bom, e é, entrei, bati papo com o pessoal que tava dentro da, da Bânia, tinha um, uns dois homens que tem uns senhores, né, que tinham ido pro Brasil, e foi tudo muito legal, e foi tudo muito louco. E quando o menino comentou sobre o meu amigo, que disse que ele estava é, afim de mim, que o, o cara nem, não é nem bissexual, imagine gay. Eu fiquei pensando, caramba, é tão ruim isso. Não tô, tô, isso é um ponto negativo do meu país. Eu, como brasileiro, posso falar, tenho liberdade de falar isso. É um, isso é um ponto negativo do Brasil. O, 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 a quantidade de maldade que a gente tem, que é injetada na nossa cabeça, não é maldade no sentido de, de, de sexualidade excessiva. Então a gente vê tudo com outro ponto. Aqui a galera sai junto, aqui a galera dorme na casa do outro, é, e, e homem em casa de mulher, e mulher em casa de homem, e a galera vai pra sauna ou pra banha e, entre amigos, e não rola o sexo, não rola a ação, e te, claro que tem também o que rola, que tem também maldade, não tô dizendo que a você é um paraíso, pelo amor de Deus, mas assim... Eu acho o pessoal, a cultura é muito menos sexualizada do que a minha, como brasileiro, como latino. E é, isso é algo que você que está no Brasil, que sonha em vir para a Rússia, você que está no Brasil, que deseja vir ter uma experiência morando aqui, você deve começar a treinar isso na sua mente e não achar que um bom dia com um sorriso no rosto, um convite para comer em casa, é, nossa, estou afim de você, quero, venha para minha casa que eu quero te dar. Tira, tira essa ideia, tira, tira, é, reseta isso na sua cabeça e só vem, só vem quando você começa a conhecer o povo aqui, como você começa a ver. Isso é muito ruim, porque às vezes você acha que as pessoas estão é, querendo algo com você e não é. Bom, então só para entender um pouco, eu quis, eu quis trazer como intro enorme desse vídeo é, essa questão e vamos agora do assunto no final, o assunto do vídeo mesmo, né? É, outra coisa que acontece muito, apesar do russo ser muito cabeça aberta, apesar de ter essa liberdade que eu falei com relação ao corpo... É, eu conheço esse menino? Não, não, parece ser um, um colega meu. É, a, apesar disso tudo que eu, que eu introduzi nesse vídeo, o que é que acontece? O russo ele tem um tempo para que ele quebre o gelo com você. No Brasil, quando a gente começa uma amizade, nós falamos assim, conhecemos uma pessoa hoje, a gente fala, nossa, fulano é meu amigo, meu amigo papapá. Só que não é amigo, é alguém que a gente conheceu e por educação a gente chama de amigo. Aqui você vai ver pessoas que andam um ano, dois, três, eu conheço uma pessoa que tem uns três anos de amizade, eu falei, nossa, cadê sua amiga que eu nunca mais vi? Aí essa menina me disse, Kaique, fulana não é minha amiga, eu ando muito com ela, nós conversamos, eu até tenho uma confiança nessa, nela, mas ela é minha colega. Ela, ela até falou, sei que para você brasileiro, qualquer pessoa é amiga, mas é, para mim amizade é algo mais profundo assim, então ela não é minha amiga. Eu falei, ok, e eu conheci esse rapaz do vídeo anterior, eu vou, eu vou botar o vídeo dele no final desse vídeo aqui, para quem não viu, vê. E a gente, nós nos conhecemos assim, pela internet há seis anos, falava nem russo, eu dizia ainda que vinha para o lado, vim para cá, conheci aqui. E na conversa que a gente tinha aqui, eu falei, ele, ele tocou no assunto de, de banha, né? De, de, de tal, porque eu vi uma foto dele na banha. Vou chamar de sauna, na sauna. Aí eu falei, nossa, e ele falou até, nossa, vamos para a sauna, tal, papapá. E na primeira vez que a gente combinou de se ver, ele falou comigo assim, Kaique, é, vamos fazer o seguinte, não vamos para a sauna não. É porque eu não gosto de... E eles, eles têm, assim, uma falta de filtro, um sincerômetro que, que assusta, mas é bom. Ele disse, é que eu não gosto de ir para um local onde eu descanso, onde eu converso, onde eu vou para, tipo, para me abrir, para conversar, para descansar, para relaxar, para passar tempo com quem eu não conheço pessoalmente, assim. Então, eu faço isso com amigos, né? Com pessoas mais próximas. Então, a gente pode, primeira vez que se encontrar, se encontrar na rua, normal. Eu falei... Pode, por que não? Aí, beleza. Passa, deu errado, várias vezes a gente se encontrar, até que deu certo de, de nos encontrarmos. E olha que loucura, nos encontramos duas e... Marcamos duas e meia, ele chegou duas e trinta e quatro. Pontualidade aqui é outra coisa maravilhosa. E caminhamos. E 
em todo momento ele foi conversando comigo, me ouvindo, meio que me testando. Ele, nossa, que legal. E a gente começou a bater muita afinidade, assim, tipo, ele tem um monte de planta em casa. Eu adoro planta, quem me conhece sabe. Eu adoro planta. E aí ele falou, caraca, eu também, eu curto, eu tenho, eu tenho não sei quantas, não sei se 19, 20, eu tenho um monte de planta. Aí eu falei, nossa, que legal. E várias coisas a gente foi batendo, ele foi, ele foi achando a pessoa legal. E, eu, e, eu, e ele falou, nossa, que legal. E ele disse, ah, você é observador também, né? Eu falei, sou. É disse, eu também, eu gosto de ler as pessoas, imaginar como elas são. Eu percebi isso em você também. A conversa foi tomando um rumo e ele tem uma academia, né? Aí ele falou bem assim, ah, é... Meu amigo tá trabalhando na academia, você quer comer alguma coisa? Eu falei, não, mas eu te acompanho. Aí fomos na Estalova, e aí ele comeu na Estalova. Aí depois ele falou, ah, vamos pro centro. Aí caminhamos pro centro. É outro ponto que eu acho muito bonito das pessoas aqui. As pessoas aqui, elas não fazem questão de, de agilizar as coisas. Elas gastam tempo com, com quem elas estão conhecendo, com os amigos, com os colegas. Eles ouvem, eles conversam. Isso é muito legal. Se você sai com uma pessoa, essa pessoa importa para você. No encontro da amizade, até no encontro casual, é muito louco isso. Encontro de aplicativo, você encontra alguém para fazer sexo. Essa pessoa quer sentar com você, ela quer conversar com você. Ela quer, mais, ela, ela quer entender quem você é. Isso é muito bacana. Beleza, voltando ao assunto, rebobinando a fita, pum, tá. Aí fomos pro centro, conversamos, batendo um papo muito da hora. E daí, depois do centro, ele parou e falou bem assim, é... quero te mostrar uma coisa que é da época da União Soviética. Eu quase que misturava os dias, né, que eu encontrei ele duas vezes. Aí ele falou, vamos fazer assim, é... Eu vou te mostrar uma comida que se chama, eu esqueci como se chama agora, né. Aí ele tentou e não tava vendendo mais no local. Aí depois a gente tomou café também. E ele falou bem assim, Kaique, é... nisso, nisso quando a gente tinha conversado, ele tinha falado um dia anterior sobre a sauna. Aí ele falou bem assim, tá, é... Vamos... De -de deixa eu ver se eu não estou misturando os dias, espera aqui, foi tanta coisa acontecendo comigo esses dias. Ah, bom, isso foi num dia. Aí no outro ele falou, vamos é... nos encontrar amanhã de novo, e vamos... no final do dia ele falou bem assim, Vamos nos encontrar de novo. Vamos para a sauna? Vamos. Aí, no outro dia, é, eu me perdi um pouco dele, porque os endereços aqui para achar são terríveis. Aqui tem um ponto de ônibus que se chama, sei lá, Pevelética. Aí tem esse mesmo local, do outro lado da rua, tem local que tem o mesmo nome, em três pontos diferentes, então, tal. E nos encontramos. Gente, foi tão da hora que, assim, aí fomos para a sauna... Esse vídeo vai vir futuro, foi um vídeo que ele me fez gravar todo em russo. O vlog vai estar todo em russo, então eu vou ter que ter tempo para legendar, mas vai sair ainda. E chegou na sauna, sentamos, bati papo com o pessoal, é, vi essa senhorinha que eu falei aí, né, que tava cuidando das coisas, sentei com ele para jogar xadrez, não deu certo porque tava faltando duas peças do xadrez, mas compramos chá, tomamos chá. Ele não bebe álcool, quer dizer, ele bebe álcool esporadicamente, mas ele é meio que dessa vibe de se cuidar da mente, concentração, é, corpo. Fui na academia dele. Aí começamos o rolê a, pela manhã, com umas 11 por aí. Passamos três horas na, na sauna, a gente pegava o calor de mais de 80, acho que estava uns 80 graus. Aí depois banho gelado, voltava. Eu gravei isso tudo, gente. Só não dentro da sauna, né? Porque tem outras pessoas. Mas eu gravei muita coisa, vocês vão ver. E é, conversamos muito sobre a vida novamente. Ele me deu umas dicas incríveis de trabalho. É, conversei com ele, falei sobre meu canal. Ele falou, quero ver seus vídeos. Me mostra o vídeo que você mais gosta. Me mostra é, tal. Ele falou do que ele tem paixão de fazer. Conversou sobre relações que ele já teve, né? As namora ele, a, na, a namorada que ele teve. Foram três anos de namoro que ele teve. Sobre o futuro. É, um papo muito, cabeça muito legal. No final ele falou bem assim, nossa Kaique, é, quer ir para minha academia? Meu estúdio, né? Ele tem um estúdio. Aí ele falou, posso mostrar um cliente e uma menina que está trabalhando comigo agora e vai ser o primeiro dia dela. Eu vou treinar ela hoje. Você pode filmar isso para o seu canal, vai ser muito interessante também. Eu quero filmar uns vídeos com você, papapá. Aí a gente vai para a academia, treinamos junto um pouco e daí eu te mostro é, a, a, um pouco do meu trabalho. Aí eu fui, eu sei que eu, eu saí com ele. 11, cheguei em casa, 
na, e terminamos na, tudo na academia, as coisas da academia. Assisti o primeiro treino da menina e o cliente dele às 10 da noite. 10 da noite eu fui pro centro. <risos> e no centro, é... a mulher olhou pra mim e deu um sorriso assim, curiosa. E no centro, ele, quando tava indo pra casa, ele falou: Nossa, eu queria comer carne. Eu falei: Carne agora? Ele, é, eu tô afim. De... Ele, ele queria comer besteira. Ele se alimenta muito bem nesse. Ele queria comer besteira. E fomos na Kuznet Tótica, que é a antiga McDonald's. E ainda conversamos lá mais, falamos sobre vida, sobre tudo que você imaginar. Número preferido. É um assunto, um assunto muito vasto. E na hora de ir embora, ele pediu o táxi para ir para casa. E eu me despedi dele e fui para minha. E o que, é que, o, que, o que é que isso tem a ver com toda a temática? Eu me perdi um pouco nos dias que, como eu encontrei ele dois dias, um dia após o outro, é, acabei que eu quase que misturei os dias. Mas o resumo é, conheci, conversava com ele esporadicamente. Na internet ele não gosta de conversar, ele não se abria, ele não falava muito de intimidade, não falava muito da vida dele. Pessoalmente ele se abriu, sentiu a minha vibe, percebeu quem eu era, segundo ele. Aí marcou o segundo encontro já, no segundo encontro foi para a sauna. É, nessa sauna eu fui para a academia dele, ele falou, nossa foi muito bom dia, obrigado, eu curti bastante, foi legal conversar com você. E essa loucura toda, esse momento, esse encontro, essa parada toda que, que, que rolou nesse dia, me fez assim, sei lá, mentalizar mais sobre a Rússia. Ele, ele é uma pessoa muito de sentir as outras, me deu umas dicas incríveis com relação ao meu trabalho, como eu poderia trabalhar aqui é, caso não volte para o restaurante. Entendeu a minha situação com relação à universidade. Falamos sobre currículo, sobre a importância de, de ter e não ter um diploma, né? Que muita gente acha que a coisa mais incrível do mundo é a solução da vida é ter um diploma. E nem sempre é. E a gente bateu um papo bem legal. E foi isso, gente. Então, bom, em resumo, posso dizer que aqui na Rússia você vai entender que as pessoas elas funcionam com o tempo. As pessoas precisam de tempo. O que a gente chama aqui de chagas a chaga, um step by step, né? Um é, passo atrás do outro, após o outro. Você vai conhecer uma pessoa, ela vai conversar com você, não vai falar tudo, depois ela vai se abrir com você, depois ela vai mostrar a casa dela. E depois de mostrar a casa dela, você vai conhecendo pouco por pouco mas é, são etapas precisas e é uma, uma ordem crescente, assim. É uma coisa onde você vê que vai desenvolvendo a linha de conhecimento, uma linha de raciocínio, uma linha de intimidade, até você de verdade conhecer a pessoa. E eu acho isso muito legal. Eu posso dizer que no dia que eu voltar para o Brasil, eu vou ter uma percepção diferente das pessoas. É, até quando eu vou, eu, eu vou abrir meu coração agora para vocês. Eu, eu já tive encontros no Brasil, estou falando encontro casual de conhecer no aplicativo, de conhecer tal. E eu meio que estava começando a tratar as pessoas de forma bem descartável, sabe? Não meus amigos, não as pessoas que eu amo, não as que eu conheço, mas as novas que estavam entrando na minha vida por alguma casualidade. Por causa de uma carência, sei lá, você está com a carência, quer encontrar alguém para dar um beijo. Você pode encontrar uma pessoa, ainda que casual, e enxergar essa pessoa como ser humano. Eu sei que pode ser estúpido o que eu estou falando, ou parecer claro que vai enxergar como um ser humano, mas às vezes não, essa vida de internet, essa vida corrida, essa vida do aplicativo, essa necessidade que, que às vezes o ser humano tem de balada, ou de é, rede social, ou de conhecer alguém, ai, quero, sei lá, beijar, ai, quero fazer sexo. Aí às vezes você vai atrás da pessoa que preenche o perfil visual, preenche o seu gosto físico, cheio de estereótipo, ai... Acabei de ver um, um menino foi passado de patinete e o carro pegou o patinete e graças a Deus não machucou o menino, ele só caiu. Uf. Ai menino, criança, não teve nada não gente, o carro pegou no patinete, ele pulou, mas ele caiu no chão e o patinete ficou embaixo do pneu do carro, foi rápido. Bom, a gente é, vê que há uma necessidade é, de, de suprir o ponto físico carnal, mas aí falta enxergar a pessoa como um ser humano, sabe? E eu tava entrando meio que nessa vibe. Conheci as pessoas, é, era, era muito direto ao ponto, na, no, no objetivo que eu tinha daquele encontro. 
Aqui eu aprendi a, a... Não sei se é porque as pessoas são muito carentes aqui, então elas necessitam conversar, elas necessitam essa atenção, que até o encontro casual, às vezes, se transforma numa sessão de terapia. As pessoas querem se sentir, querem se descobrir. Isso é muito importante. E eu aprendi que isso, que essa necessidade da carência aqui, que essa carência e essa necessidade, e, e essa necessidade de ser refletida com diálogo e com desabafo para mostrar que eu estou precisando de atenção, me fez enxergar também como o oposto disso. A, 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 a necessidade de, de, de conhecer alguém fast food, sabe? Rápido, perto, pronto. É, é tão ruim. Então eu acredito que eu me humanizei mais nesse ponto e que até o um encontro casual tendo no Brasil, eu vou ter uma outra visão, uma outra ótica, um, uma forma de sentar e dizer, tá, beleza, vamos dar uns beijos, mas senta aí, como é seu nome? O que você gosta? Tem família? Qual hobby? O que, é que você faz? Você gosta de música? Isso é muito importante, sabe? A necessidade do ser humano sentir que ele é ser humano do ser humano sentir que ele tem outro ser humano para compartilhar das fraquezas e das coisas que necessitam ser compartilhadas, isso é muito legal. É por isso que há profissão de psicólogo, por isso que há, biblicamente até tem uma, uma palavra que fala confessai-vos as vossas culpas uns aos outros, né? E, então a necessidade de falar, de confessar, de, 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 de abrir ser humano para ser humano é manutenção de vida. Isso é muito legal, nosso papo ficou sério, né? profundo. Mas, enfim, é esse tipo de papo que eu gosto. Eu já tinha um pouco no Brasil, mas eu estava perdendo um pouco. E eu acredito que essa minha experiência de intercâmbio tem feito me encontrar mais interiormente também. A gente acaba se encontrando longe da nossa zona de conforto. Ou se perdendo bastante, né? Acontece. Bom, pessoal, então é isso. Mais um Papo Cabeça nosso no canal. Se você gostou, dá o seu like, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilha nas redes sociais. Das e Daniel, pra cá, pra cá. Tchau, tchau.